、えー、皆様こんにちはラグナ先生術を連載させていただいております占い師の矢田と申します、えー、2022年下半期の、えー、まずは全体の流れについてちょっとおさらいしてみたいと思います、えー、やはりですね上半期の2月末から4月に関して、えー、上半期の動画でもお知らせしていた今年の中でちょっとトラブルが見込まれるタイミングでやはりちょっと、えー、びっくりするような出来事が起きてしまいましたのでですねえー、今年だいぶそれの印象が強いかなと思うんですけれども、えー、実は今年はもう一回そういうタイミングがありまして、えー、そういうタイミングは今年の7月から8月の真ん中ぐらいまでに、えー、起こる可能性が高いのでですねこの動画出るぐらいの頃にはちょっともう兆候が出てるかもしれないですけれども、えー、その辺りが実は今年2回目の各ラグナさんにとっても若干警戒が必要な時期になってきますので下半期はまずその要注意期間からスタートすることになりますね。えー、この期間はポイントとしてはですねあの怪我事故が起こりやすい特に火の災害が起こりやすいのでですね、えー、おそらくですが気温もかなり上がるはずですのでそういった熱に関する熱中症ですとか頭に関する症状が非常に出やすいのとあとアルコールを飲んだ時にこの時期は障害がすごく出やすいので割り酔いしたりとか酔っての喧嘩とかですね酒場でそういった暴力沙汰に巻き込まれるとかですねトラブルがいつもよりも起こりやすい状況になりますので7月から8月の15日気温がここめちゃくちゃ高くなるこの期間だけは全てのドラグナさん共通で危ないところに近づかないとかですねアルコールをちょっと控えるとかですねあと長距離の運転を控えるとかそういった対策が必要になってくるかなと思います暑い場所に出かける時も最新の注意を払ってお出かけくださいなんですけれども、えー、基本今年下半期のいいところっていうのは穏やかさを司る惑星である木星の働きが、えー、下半期を通してずっといいので、えー、ちょっと大変な時期はあるにせよこの社会の秩序とかモラルがある程度キープされるんですよね。でですのでそこまで極端に破局的な状態というか困った状態にもならないと思うんですけれども、えー、8月からテーマがまた変わってきまして、えー、木星土星土が逆行を廃止するんですねこの惑星の逆行というのは、えー、大体1年の後半にやってくるイベントでして過去にに関すするる出来事が再び現れるっていう時期になります、えー、期間は大体11月ぐらいまで今回逆行するんですけれども土星の逆行が含まれるので土星の逆行が起こると何が起こるかというと。端的に言えば2020年から現れた一連のこの感染症に関する問題がもう一度現れるという時期になりますので、えー、多かれ少なかれですね2020年の頭にあったような状況と似た状況が再び現れてくる時期になりますこれは各ラグナさんもあの3年間体験されてますので、えー、十分対応もどんなことが起きるかも大体分かってらっしゃるかなと思うんですけれども、えー、一応ですねこの入り口である8月の真ん中ぐらいとその終わりである10月の末ぐらいはその症状というか兆候ですねが強く現れますのでここも若干注意が必要な期間になりますですが先ほどお伝えした通りこの魚座で強い木星が逆行する影響はこの医療の充実とか新しい医療技術の発達とかですねこういう社会の中でモラルとか秩序がちゃんと機能して守られていくってことを示してますのでこの時期は問題が起きてもどっちかというとそれを解決していくみたいな感じの時期になる、えー、傾向が強いですね、えー、そしてこの逆行が終わって土星が再び水が座に入ってこの一連のウイルス関係の騒動が収束するタイミングは来年の1月になりますですので、えー、一言で言えば2020年から続いた問題を、えー、今年の下半期いっぱいで完全解決するというのが、えー、全てのラグナさん共通するテーマになるかなと思います。皆さん、えー、非常に気になるところだと思いますので、えー、補足するとですね今年の日本の運勢というか、えー、今年の日本の持っている流れですね、まあ、周りでちょっと物騒なことがいろいろ起きているのでですね補足すると、えー、今年の日本の運は比較的良くて良くてというか安定していてですね、えー、特に安定している部分っていうのが国土ですね、えー、日本の国土を表す場所が大座になるんですがその場所に木星が今入っているので今年日本の国内は比較的安定するんですね。えー、国内が安定すると仕事も安定するので、まあ、日本は今年そういった、えー、外側のちょっと激しい影響みたいなものは受けにくいんですけれども、えー、日本にとっては先ほどの7月から8月の一瞬びっくりする、えー、時期ですね、えー、この時期の影響は、えー、ちょっと混乱みたいなところには受けやすいので国内一瞬混乱することがあるかもしれないですけれども、えー、大きな事態には至らないですし、まあ、戦争に巻き込まれるようなこともないかなと思います。
、えー、どこに問題が起きるかというと日本はやっぱりコロナ以降ですね日本のお金経済を表す場所にずっとどうせ入ってますので、えー、日本にとってはやっぱり金融系とかですね物流に関するものっていうのはちょっとダメージがあってこれは来年の1月までは抜けないので。えー、そういった金融関係に関わる方とか、えー、自分で会社やってらっしゃる方には影響が大きいかもしれないですけれども、えー、基本的にはあのー、大きい災害ですとか、えー、そういったトラブルは起きないのである程度安心していいかなと思います、えー、では角ラグナに与える影響を読み解いていきましょう、えー、2022年下半期の乙女座ラグナさんの運についてお話ししみたいと思いますえー、乙女座ラグナさんは冒頭部分でお話ししたこの7月から、えー、8月の半ばにやってくるちょっと波乱含みな、えー、運ですねトラブルを誘発しやすい運の影響を比較的強く受けてしまうラグナになりますので、えー、ちょっとこの7月から8月半ばは要注意期間になる、えー、ラグナさんかなと思います、えー、具体的にどういったことが起きやすいかというと乙女座ラグナさんの今現在のこの運においてはちょっと巻き込まれるっていう傾向が出てくるんですよねえー、よくも悪くもいろんなものを受け取りやすくなるので例えば、えー、体調不良が強く現れている方は倦怠感とかですかね朝起きてみたらなんか今日は動けないとかそういう急激な体調不良とかが起こりやすい時期になっていて、えー、ちょっと体調的に不安定になっている方も多いかもしれないですご飯があんまり食べなくなったりとかですね、えー、ですのでそういった不安定な運の中にあるっていうのがまず条件として一つありますねえー、ちょっとそういう大変な状態もありながらいい条件としては対人関係交友関係、えー、パートナーからのサポートが非常に強く入っているのでもうすでに上半期4月ぐらいから、えー、そういった影響が感じられる乙女座ラグナさんもあるかもしれないですね。例えば、えー、家事なんかをパートナーがすごく手伝ってくれるとか仕事についてパートナーがすごくサポートしてくれるとかですね。そういったパートナーのサポートがしっかり得られるっていうのを軸にしてこの運をキープしていくみたいな時期になりますので非常に対人関係パートナーとの関係友人との関係は大事になってきます8月半ばの特に波乱が見込まれる時期においては非常に大事なのはもうトラブルを避けるっていうのがやっぱり非常に大事ですね運気が不安定な時期なのでもう危険な場所には行かない特に荒っぽい人がいっぱいいるところには行かない、えー、火のエネルギーによるダメージが起こる可能性があるのでお酒は飲まない車の運転も控える、まあ、可能な限りですね、えー、みたいなことを心がけていけばそんなに大変なダメージは起こらないようにと思いますので、えー、このようにとりあえずこの時期の方針としてはパートナーとの関係を充実させるもしくは、えー、仲のいい友人とか近しい人とのあなたを支えてくれる人物との関係を大事にする。同時に危険なところには近づかないいい人間関係いい影響を得られるところだけにパワーを注ぐというかそのように振る舞うことで被害最小限にできるんじゃないかなと思います2022年下半期の乙女座ラグナさんの仕事運についてお話ししてみたいと思います。えー、下半期はやはりこの惑星の逆行の影響が強く現れますので仕事への停滞ですとか仕事の中断仕事の内容を考え直さないといけない職場に関する問題が現れて改善について取り組まないといけないっていう、えー、ちょっと問題が現れやすい運気が、えー、再び土星の逆行によって復活しますので、えー、ちょっとそういったトラブルは現れやすい時期になるんですけれども。えー、これまでと違う点としてはやはり人からのサポートがすごく受けられるところ。がこれまでと違う、えー、仕事運の成功に導く鍵かなと思います8月から始まった問題は11月まで続くんですけれども、えー、前回と同じ展開にはならず、えー、人とのサポートを受けて最終的には仕事運も成功の方に導くことができるっていう流れになるかなと思いますやはり過去の問題を完全解決して、えー、来年以降の新しい流れに向かっていくためのステップになりますかね特にテーマとしてこの木星の逆行もあの仕事運においてはやっぱり人のサポートをするとうまくいくっていう去年ぐらいにやってきた運が戻りますので人にそのようにサポートしたいとか、えー、人を助けたいとか奉仕精神が自分の中で高まる時期になりますがそれを行うことで、えー、人に与えることで逆に人を支えてくれるって関係になって人間関係が回っていくことで仕事もうまく回るという感じになると思います。えー、8月半ば以降ですね大変な時期を過ぎた後の8月半ば以降結構長い期間にわたって上司との関係を表す場所にトラブルが起こりやすい傾向が発生するので、えー、8月の半ば以降
若干注意が必要ですねこれは来年の3月まで結構長く影響が続きますので、えー、その時期に出会った上司目上の方取引先の関係の方ですね、えー、ちょっと注意が必要かもしれないですね。年末にかけては仕事運非常に良好になっていて特にですねあのご自身の所属している組織ですとかそういった基盤が整っていくっていう時期になりますので、えー、仕事としては年末は非常に良好かつ穏やかで来年につながっていくかなと思います。でこの中断の多い運気自体は、えー、来年の1月で完全に終わりますのでそこから先は、えー、自分の意思ですね自分の気持ち意思に従ってちゃんと努力する、まあ、いわゆる噛み合う時期になってくるんですけれどもそれまでは、えー、ご自身の意思こういうふうにしたいとかですねこう改善したいっていうのがなかなかこう噛み合いにくい時期になってきますので。えー、来年1月まではちょっとそのようにですね人と協力しながらなんとか状況をやり過ごすとか、えー、なんとかしのいでいくという感じの時期になるかなと思いますけれども、えー、大筋で見たら人からのサポートを受けられるためうまく回っていくという時期になると思います、えー、2022年下半期の、えー、乙女座ラグナさんの恋愛運ですね、えー、恋愛運という切り取り方をするともう絶好の運が、えー、上半期から巡っておりますのですでにそれが感じられるんじゃないかなと思いますこの時期になるとまず人への意識というか人との関わり方がすごくポジティブになってくるし、えー、とその影響を受けてそうした乙女座ラグナさんに優しくしてくれる人というか、えー、穏やかな関係が築ける人ですとか、えー、情緒的にすごくこの人と一緒にいると安ラグナみたいな人の影響があって今現在もえそうした穏やかで良好な運気が継続してますね。でこの運気は恋愛運にも作用しますので、えー、今現在パートナーがいる方はこのパートナーとの関係も非常に穏やかな時期になります、えー、乙女座ラグナさんから見た時に先生になる人物がパートナーになるとかですねパートナーに何かを教えてもらうとかですねそういったパートナーから与えてもらうという配置がありますので、えー、パートナーと関われば関わるほどメンタル的にもですね安定していく時期になるかなと思いますそのようにパートナーが支えてくれる時期なんですけれども新規の出会い運も今現在入っていて11月までは継続するようになっておりますねですので新規の出会いにも今は期待ができる時期なんですけれどもちょっと注意が必要なのはそのように恋愛運には抜群にいい運気があるんですが結婚運にちょっと難があるというところですね3月ぐらいからですね結婚願望自体はものすごく高まっているのでおそらくそのように次のステップを目指したいなと思われている乙女座ラグナさん多いと思うんですけれども、えー、この場合ちょっとパートナーとその意識のギャップがあるような配置になっていて、まあ、具体的に言うと自分は結婚したいのにパートナーはそう思ってないとかですね、えー、そのようにすれ違いが起こるのがちょっと今の時期なんかもしれないですね、えー、ですがこの運自体は、えー、来年解消されるというか来年は、えー、パートナーにとっても自分にとってもあの結婚運として非常にいいものが入るのでですねえー、おすすめとしては今年はもう恋愛の年と割り切る、えー、お互いのための年と割り切るという形にして来年以降にその次のステップを目指されるといいかなと思います、まあ、もちろんご自身の中ではすごく強い、えー、結婚願望が湧きやすい時期なので特に7月から8月半ばぐらいはちょっとそういった理由での喧嘩なんかも起こりうるタイミングですけれども、えー、ここはちょっと我慢してですね来年の展開を待った方がスムーズかなと思います年末の恋愛運ですね今年のクリスマスは全体的にやっぱりいい運気が皆さん巡るんですけれども乙女座ラグナさんにとってはこのプライベートな時間とか自分の空間とかですねそういったところに、えー、いい影響が及びますのでこの時期はあんまり外出したくない気分になるかもしれないですね。ですので旅行なんかは11月から12月の間に強くなるのでその時期に済ませてですね年末はどこか落ち着いた場所とか、えー、自分がお気に入りの宿とかですねそうした安定した落ち着いた場所を取ってその中でのんびり過ごすようにすると、えー、非常に、えー、穏やかでいい時間が過ごせるんじゃないかなと思います、えー、家族の時間を過ごすにもこの時期最適ですのでそのように家族で一緒に過ごすというのもありかなと思います地元で過ごすなんかもいいですねここははい2022年下半期の乙女座ラグナさんへのアドバイスですねえー、乙女座ラグナさんのこれまでのこの上半期1月ぐらいにかけての運気としては、えー、自分の意思とかですね人に与えるとかそういったことがテーマになっていたので、えー、そのようにですね人に何かをしたいとか、えー、働きかけたいという時期になりましたので人に与えることが多かったかなと思うんですけれども、えー、今年以降この後の運気は与えられる側になるというのがポイントですね。
。ですので、これまでちゃんと与えてきた方は、えー、その分ですね、人から与えられることがあるかなと思います。えーこの惑星の逆行が下半期は重なりますので、8月から始まる逆行期間には再びそのように人の世話をしたりですね、人のケアをしたりっていうことが必要になる時期が来ますので、この時期も同様にですね、人をサポートするということをするといいですね。その逆行でそういう影響がありながらも、でも人に支えてもらえる運もあるので、この与え合うみたいな、非常に理想的な人間関係がやってくるタイミングかなと思いますので、えー、人と積極的に関わって交流の時間をたくさん持つことでいろいろと安定していく支えられていくという流れがありますね、えー、そうした安定を取りながらも、えー、先ほどから繰り返しになるんですけれども危険を避けるということが、えー、今年は非常に大切になりますので先ほど重ねてになりますけれども、えー、危険な場所に近づかないお酒をに注意する、えー、優しい穏やかな人物とだけ付き合うとかですねそういったところは、えー、心がけていただきたいなと思いますちょっと怪我をしやすい時期も重なりますので、えー、頭の怪我とかですねあと何でしょうお腹壊しやすい方とかも食中毒とか食当たりも起こりやすいので、えー、夏場は特に気をつけてですね、えー、お過ごしください年末は穏やかですので、えー、夏のその一部だけ乗り切れば年末はちょっとリッチに静かに穏やかに過ごすことができるかなと思います以上2022年下半期の乙女ザラグナさんの運についてのお話でしたえー、この度、えー、YouTube チャンネルを開設いたしまして、えー、8パースヤタチャンネルという名前で、えー、コンテンツを出していこうと思っております、えー、今ご覧いただいた動画は、えー、ラグナ先生術いわゆる先生術を使って運命の流れを見ていくというのが、あのー、趣旨なんですけれどもこちらの YouTube チャンネルではあの開運ですね自分の意思で自分の運をポジティブに変えていこうっていうことをメインコンテンツにして、えー、いろいろやらせていただこうと思っておりますご興味終わりでしたらぜひ概要欄の方からチェックいただければと思います、えー、さらに同時に Twitter の方も開設いたしましたので、えー、そちらに更新の情報など載せていきますのでですね、えー、Twitter やられている方は合わせてフォローいただければと思いますどうも動画をご視聴いただきましてありがとうございました